İyi miyim? Ha? İyiyim. Hoş geldin. Düşününce böyle oluyorum ha? Müge ablacığım. Düşünürken böyle olurum ben. Şu an çok düşündüğüm için. Ben sana Yoksa ne diyorum? Ben sana ne dedim? Değilim. Yani çok iyiyim. Ben sana ne dedim? Evet. Güçlü duracaksın dedim. Tabii ki. Güçlü her olacaksın zaman. dedim yani. Evet. Her zaman. Ya sevgili seyirciler dünden beri tabii gelen telefonların, konuşmaların haddi hesabı yok. Onlara da yani kız kardeşlere de bana da. Ee, özelden birçok dostum da aradı. İşte yaşananları anlatıyor. Ee, şimdi bu kızların ben şunu anlayamıyorum. Dün bir ablasıyla görüştük yayın sonrasında. Ee, kız da çok üzgün. Furaye ile. Furaye ile. Furaye değil mi? Furaye evet. edeceğiz ona. Şimdi kız çok üzgün diyor ki bana diyor işte diyor küfürler geliyor diyor sosyal medyada falan diyor. Ben bunu hiç anlayamıyorum. Yani lütfen bu konuyu dört tane kız çocuğunun anne ve babalarını aramaları nezdinde e, anlayalım, bakalım, yaklaşalım bu konuya. Şimdi bu dört tane kız çocuğu var. Anneleri ortada yok. Annelerine günlerdir sesleniyoruz. En son e, dün de belirttim. Bir izleyicimiz gitti. Yani anne bizi izliyor. Anne konudan haberdar. Anne kızlarının kendisini aradığını biliyor. Ve anne ortaya çıkmak istemiyor. Benim anladığım kadarıyla ben Almanya'da kendime yeni bir düzen kurdum. İki tane de çocuğum var. Ben düzenimin bozulmasını istemiyorum diyor. Şimdi bu kızlar da diyorlar ki tamam anne sen hani öyle yapıyorsun. Ama bizim babalarımız kim? E şimdi e, kusura bakmasın Supi öğrenci ya da baksın. Yani benim çok umurumda değil yani. Onların anneleri onlar daha duygusal yaklaşabilir ama benim öyle bir duygusal bağım yok ki Supi Hanım'a. Supi Hanım. Yani konuyu buralara siz getiriyorsunuz. Bu çocuklar getirmiyor sevgili seyirciler. Konuyu buraya getiren anne. Siz atıyorum e, bir doktor camiasının ya tıp camiasının içinde de var olabilirdiniz. Bir hukuk camiasının içinde de bizim medya sektöründe falan. Siz e, tanı, yani sanat camiası dediğimiz ünlü, ünlülerin bulunduğu bir ortamın içine girmişsiniz. E tamam bu çocukların babası da ünlü birileri çıkmış ikizlerin. E şimdi diğer iki kız kardeş de diyor ki bizim babamız kim? Arkadaşlarınız arıyor sizin bulunduğunuz çevreleri anlatıyor. Şimdi her arkadaşınız da çocukların babası olacak değil ama yani niye siz konuyu buraya getiriyorsunuz Süpey Hanım ben anlamıyorum yani. Bağlanacaksınız diyeceksiniz ki senin baban şu olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu yayında da söylemeyeceksiniz o da doğru bir şey değil. Yayın arkasında senin baban şu kızım senin baban da şu. Bu çocuklar da diyecekler ki tamam gidecekler onlarla görüşecekler. O adamlarla görüşecekler. Ona göre nüfus işlemi, işlemi yapılacak. Öyle değil mi? Yani tabii ki öyle yani de. Başka bir şey yok ki yani. Ve bu kız da diyor ki benim babamla girdiğim bir hukuk mücadelesi var. Ben kaybolan yıllarımın karşılığını istiyorum. Anne gel benim yanımda dur diyor dava sürecinde. Yani duygu özelinde bunu istiyor. Ama çok acı bir şey size söyleyeyim mi hanımefendi? Ben bunu Müge Anlı olarak böyle moto moto anlatıyorum. Duygu size sarılmak istiyor. İster kabul eder ister kabul etmez ben onu biliyorum yani. Duygu anne olarak bile size sarılmak istiyor ya. Ve siz hala şu anda televizyon başında binlerce kişi gibi oturuyorsunuz. Dış kapının dış mandalı gibi izliyorsunuz ya da daha sonra YouTube'dan izliyorsunuz. Neyse bilmiyorum <gülüyor> yanımda yanımda kocam var şu an konuşmak iyi bir fikir değil dediğiniz için söylüyorum. Yani herkes gibi davranıyorsunuz tiyatro seyreder gibi. Bunu yapamazsınız hanımefendi. Bu kızın özellikle bu kızın özelinde size ihtiyacınız var. Mesela Furaye çok daha başka bir kafada. Furaye diyor ki ben kardeşim ben babamı falan da aramıyorum aslında diyor. Yani bu zamana kadar hayatıma girmemiş. Yeni bir yeni bir duygusal travma yaşamaya gücüm yok diyor aslında kız. Duygu çok savaşçı sizin dediğiniz gibi ya savaşçı bir gene sahip. Bütün aile için mücadele ediyor bir tarafıyla. Bu haksızlıkları karşı çıkmak istiyor. Çünkü burada anlatamadığım çok şey var. Duygunun da anlatamadığı çok şey var. Bu çocuklar yurtlarda neler yaşadı? Oturup anlatsalar çok başka olur her şey. Yani bu kızlara niye e, birileri kötü söz söylüyor ben anlamıyorum. Kendinizi onların yerine koyun ya. Bana ne ya babam kimse kim ya? İster ünlü ister ünsüz ister zengin ister fakir. Bana sahip çıkacak. Çünkü o benim babam. Bir de ortada bir anne ve baba varken... Neden bu çocuklar kimsesiz gibi? Zaten bugüne evet. kadar hani o kimsesizliği tamam bakan aileleri <gülüyor> e, Allah razı olsun çok iyi bakmışlar. Ama 
e, yine o kimsesizliği ya da terk edilmişliği hep hissetmişler. Neden bunu daha fazla yaşasınlar? En azından şu anda kendilerine sahip çıkıldığını ve kendilerinin aslında o Yalnız kişiler kalmadın, biyolojik evet. anne baba tarafından önemli olduklarını hissedilmek isterler. Ya Bilmiyorum senin adına konuşuyoruz ama yani duygu yapısı bu. Teşekkür ederim. Yani Bilmiyorum. yanlış mı konuşuyorum Hayır, bilmiyorum. Doğru konuşuyorsunuz, doğru konuşuyorsunuz Müge ablacığım. Yani e, ben annemin ortaya çıkmayacağını biliyordum. E, aramayacağını Niye? da biliyordum. Ben hiç öyle düşünmüyordum valla ya. Ben öyle düşünüyordum. Biz zaten annemin adresini de biliyorduk, telefon numarasını da biliyorduk. Yani... Gidip Almanya'da e, kendisiyle görüşebilirdik. Bu imkanlarımız e, Dilara vardı. Dilara şey diyor ben eğer Dilara değil mi eğer diyor evet. e, vize alıp diyor Almanya'ya annemin kapısına gitmek istiyorum evet. diyor. Evet zaten böyle bir bizim planlarımız var. Biz ha, bunu e, mu yaşamak istiyor acaba anneniz yani hani bu üç kız toplansın sizi kapınıza mı dayasın yani bunu mu yaşamak istiyorsunuz ben sizi anlayamadım. Ben açıkçası bu çocukları niye böyle dünyaya getirdiğinizi de hala anlayamadım mutlaka vardır bir açıklamanız. Muhakkak var. Vardır ama Kesinlikle bu açıklamayı var. duymak istiyoruz. Yani hepimiz duymak istiyoruz. Duygu adına da duymak istiyoruz. Duygu da duymak istiyor. Siz o zaman bu çocukları niye sürekli dünyaya getirdiniz hanımefendi? Yani niye doğuruyorsunuz? Tamam bak şu mektuptaki, nerede onları da almayın ya. Şu mektuptaki kadın, başka bir kadın, çok üzüldüğüm bir kadın ama şu andaki kadını ben tanıyamıyorum. Yani ne istiyorsunuz? Yani bu çocuklar şimdi vize de alınır. Niye alınmasın ki yani? Turistik vize alırız. Ya kapınıza mı gelsinler? Niye? Sonra kapınıza gelsinler, siz gene bir isim atın ortaya. Sonra gelsinler burada yine mahkemelerde babalarını mı arasınlar? Ha bilmiyorum da bir cevaptır. Bilmiyorum, babanın kim olduğunu bilmiyorum biliyor. kızım. Emin değilim. Biliyor, bilmiyor diye bir şey yok Müge ablacığım. Emin misin bilmiyor? Tabii ki, tabii ki de biliyor. Bilmez olur mu? Her kadın bilir ve her erkek yaptığı şeyi bilir. Burada konumuz bizim kadın değil, erkeklerin yaptıkları. Annemin kaç tane sayıda çocuk doğurduğu değil. Dört tane doğurmuş zaten bunun ikiz. Üç tane adamdan dört çocuk doğurmuş. Evet. Olabilir. Bir tek benim annemin mi evlilik Olabilir. dışı çocukları var? Bir tek benim annemin mi altı tane çocuğu var? Yani bundan da hiç ilinçiyorum. Olabilir birçok... Ez, ez, benim, beni büyüten ailem beş. Beş kardeş, dört kardeş. Yani ben bu rakam... Hayatım 15 zaten, tane de olur ama babasını söyleyecek, bir şey, net bir şekilde evet, söyleyecek. Kesinlikle takılmamız gereken şey, annemin geçmişinde olduğu yaşadıklar değil. Annemin neden sustu, neden söylemedi, konu bu. Bilmez olur mu? Bu kadın gayet bilinçli. O mektupta... E siz peki bu kadar konuşurken yani ne cevap verdi anneniz size? Şimdi siz bu mektupta Metin Akpınar'ı görünce gittiniz ve o gerçek çıktı. Ama hani sizinle bir konuşma süreci de var bu annenizin evet, Almanya'dayken. Evet olmaz olur mu? Karşımda çok üzgün, yıkık, isyan etmiş bir kadın vardı. Hayata küsmüş bir kadın vardı geçmişinde. Ve kendine yeni bir hayat yapmaya çalışmış bir kadınla konuşuyordum ben. Hayatını kurmuş, tabii ki kuracak. Türkiye'de kalsaymış ne olacakmış bu kadın ben onu düşünüyorum. Dün onu sordum ya kendime. Yayından çıktıktan sonra düşündüm ya bu kadın bu Türkiye'de kalsaymış ne olacakmış? Daha başına daha neler gelecekmiş? Zaten elinden tutan olmamış. Yardımcı ödün olmamış. Dünkü o bağlanan kadın özür diliyorum diye girdiği o konuda attığı iftirada nasıl söylüyor bunu? Ben bu annem ortaya çıksın diye şey yapıyorum konuşuyorum. Gerçekler ortaya çıksın diye konuşuyorum. Demek ki doğru yoldayım. Doğru yoldayım ve birileri benim buradan çıkmamı istiyor. Evet ben bugün buradan ayrılacağım. Çünkü benim kendi bir hayatım var. İki tane evimde bekleyen köpeğim, üç tane kedim var. Beni bekleyen bir ailem var. Ben hayatıma geri dönmek zorundayım. Anne bugün lütfen bağlan. Bak istedikleri gibi yazıyorlar. İstedikleri gibi çiziyorlar. Lütfen bağlan. Kendi hakkını savun. Ben senin her zaman arkandayım. Ama bak sen yıllarca sustuğun için beni birileri senelerce manipülasyon yap, ma ma mobik uyguladılar. Psikolojik şiddet uyguladılar bana. Ben şi psikolojik şiddet gördüm yıllarca. Niye biliyor musun sen ortada yoksun diye, sen susuyorsun diye, sen anlatmıyorsun diye. Kolaylıkla yaptılar. Çocuk sevmeyen adamların biyolojik babam olduğunu öğreniyorum.
İstediği gibi davrandı bana. Benim ona olan sevgimi kullandı. Lütfen bak. Burada bile olmasa bana bir gün çıkıp anlatacağını ben çok iyi biliyorum. Sen çıkma diye sana bunları yaptıklarını da çok iyi biliyorum. Belki arka telefondan neler neler şimdi yüklenip de belki arayacaklar. İnanmıyorum, inanmayacağım. Eğer birileri tarafından bu kadın zaten ha, karşılığını alsaydı... Müge ablacığım karşılığını alsaydı cebinde parası olurdu. Sokaktaki adamlar değil bunlar. Bunlar ünlü isimler. Karşımızda konuşan adamlar bunlar. Senelerce konuşan insanlar. Ya bir siz bir çıkın bir artık bir gidin ya. Arkamızda bizim nasıl güzel aydın bir gelecek var biliyor musunuz? Sadece ben bunu kendim için söylemiyorum. Bir sürü gencecik insanların sizler hala televizyon ekranlarında durduğunuz için bir sürü gençleriniz siz geleceğiyle oynuyorsunuz. Bir çıkın artık. Bir gidin 40 senedir sizi izliyoruz, 40 senedir sizi dinliyoruz. Ne kadar yetenekli insanlar var, siz biliyor musunuz? Hepsinin önünü kapatıyorsunuz, istediğinizi yayınlıyorsunuz, istediğiniz hakkında konuşuyorsunuz. <gülüyor> Ama halk, o gencecik insanlar kendi hayatlarının yoluna koymak için, evlerin ortasına oturabilmek için, o konum, yani hayatlarının evlerini kurabilmek için ne mücadele veriyor sokaktaki gençler? Bir çıkın artık ya. Sizin akıllarınız bitti. Sona geldiğimi de çok iyi biliyorum. Hepsini de anlatacağım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdüğünü itiraf etti. <gülüyor> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <gülüyor>